சார் இப்போ வந்து இந்த சமையல் இயந்திரனை வந்து நீங்க வந்து எந்தெந்த நாட்டில் போய் கண்காட்சி வச்சுங்க எப்படி வந்து மக்களுடைய ரெஸ்பான்ஸில் இருந்துச்சு அவர்களுடைய பார்வையில் நீங்க ஒரு வினோத உருவமா தெரியுங்களா இல்ல ஒரு தேவதூதர் மாதிரி தெரியுங்களா இல்ல ஐயோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேலையா டக்குன்னு கடந்து போறாங்களா அதனுடைய அனுபவங்களை நீங்க சொல்லுங்க சார் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மைல் ஸ்டோனா பார்த்தது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்களோட ஒர்க்கை ரிசர்ச்சை ரெகக்னைஸ் பண்ணி இதுக்கான சீட் ஃபண்டிங் கொடுத்துருக்கிறது வேல்டெக் டிபிஐன்ற ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பேக்டு ஒரு டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் இன்கியூபேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கவர்மெண்ட் இந்த விஷயங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறது உண்மையாலுமே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமாக பட்டது ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டுன்னு சொல்கிறது கா தாண்டி நாங்கள் இதை பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லும்போது இந்த டெக்னாலஜி பிஸ்னஸ் இன்கியூபேட்டர்ன்றது நம்மளோட கவர்மெண்ட்டோட ஸ்டார்ட் அப் இண்டியான்ற ஒரு லைக் ஒரு ஒரு மூமெண்ட் கீழே வருது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வளர்ந்து வரும் இந்த லைக் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான இன்னோவேட்டிவான சில சிந்தனைகளை அவங்க ரெகக்னைஸ் பண்றதா சொல்லியிருந்தாங்க அப்ப சில நமக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் நம்மளை ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நமக்கு சீட் ஃபண்டிங் கொடுத்துருக்கு ஸோ இது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய ஃபண்டிங்ன்றதை தாண்டி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணியிருக்குன்றது ஒரு பெரிய விஷயமா நான் பார்க்கறேன் அதை விட எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு பெரிய கொஸ்டினும் இருக்கு லைக் அதனாலதான் நான் வெளிநாடுகள்ல பல இடத்துல போய் வேலை செஞ்சிருந்தாலும் பல இடத்துல பிஸ்னஸஸ் ரன் பண்ணியிருந்தாலும் எனக்கு நம்ம ஊருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்ற ஒரு பெரிய கொஸ்டின் என்னைக்குமே மனசுல அடி மனசுல இருந்துட்டே இருந்தது அதுக்கான ஒரு பதிலாக தான் நாங்கள் இந்த ரோபோ செஃபியும் பண்ணோம் ஸோ எவ்வளோ நாள் நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு மற்ற வெளிநாட்டுக்கும் லைக் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் பண்ணுறது எப்படி எப்படி நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு பேர் என் கொடுக்க முடியாது என் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே யூஎஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா யூரோப்பியன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா ஜப்பானீஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா இது ஒரு ஒரு பெரிய மைண்ட் செட் நம்ம மக்களுக்கு இடையவே இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோபோ நினைச்சீங்கன்னாலும் <laughs> கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எங்களுக்கு டிபிஐ மூலமா வேல்டெக் டிபிஐ மூலமா எங்களுக்கு ஃபண்டிங் பண்ணுது அது பண்ணதுனால என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் வந்துருந்துன்னா எங்களுக்கான ஒரு தன்னம்பிக்கை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாச்சு அது வரைக்கும் இந்த ரோபோ செஃப்கான ரிசர்ச் ஃபண்டிங் என்னோட பாக்கெட்ல இருந்து தான் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது இன்னைக்கும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றேன் ஏன்னா எனக்கு லைக் ரிசர்ச்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுல ரொம்ப பெரிய ஈடுபாடு இருக்கு ஏன்னா லைக் மற்றவங்களுக்கு அது பெரிய நம்பிக்கை இருக்கா இல்லைன்றதை விட எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும் நாங்க இந்த இடத்துக்கு இந்த டைம்க்கு வந்துருவோம் இதுக்கு முன்னாடியே வந்துருவோன்றது எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருந்து என் டீம் மேல ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது அதை விட நம்ம வச்சிருந்த ஒரு நம்ம நம்ம கத்துக்கிற விஷயம் இவ்வளவுதான விஷயம் சில விஷயங்கள் கத்துக்கும் போதுதான் ஓ இவ்வளவுதான விஷயம் இந்த விஷயம் தான் நம்ம பெருசா பார்த்துட்டு இருந்தோமா இது இந்த ஒரு இது இந்த மைண்ட் செட்டை தான் மேக்கர்ஸ் மைண்ட் செட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மேக்கர் மைண்ட் செட்னா என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கா நான் பண்ணி காமிக்கிறேன்னு சொல்றது தான் மேக்கர்ஸ் மைண்ட் செட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டா லைக் நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மேக்கர்ஸ் மைண்ட் செட் கொடுக்குதான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நல்லா தான் இருக்கு ஆனா கண்டிப்பா மேக்கர் மைண்ட் செட் கொடுக்கறது இல்லை இது ஒரு ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமான விஷயம் என்னன்னா எனக்கு தெரியும் இந்த நம்ம நாட்டில் நம்ம படித்தோம் இந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இந்த காலேஜ் எஜுகேஷன் என்ன ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டு வந்ததுன்றதை நான் கண்டிப்பாக ஒத்துப்பேன் ஆனால் அது அது எனக்கு பெருசாக நான் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட்டான ஒரு ட்ரூத் இது தான் இதை நம்மளால் எப்படி மாற்றி காமிக்க முடியுது நம்ம எவ்வளோ நாள் வந்து லைக் வேறு மாதிரி பண்ணணும் நம்மளால் வேறு மாதிரி யோசிக்கணும்னு சொல்கிறத விட நம்ம பண்ணி காமிச்சோன்னா அடுத்த வர தலைமுறைக்கு நம்ம ஒரு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணுன்றது தான் இது வேர்ல்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஒன்லி ஒவ்வொரு தடவையும் நாங்கள் சொல்லும் போது எங்களோட பர்பஸ் வந்து இந்தியாவிலையும் சென்னையிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் இப்போ ஏற்பட்ட சில இனோவேஷன்ஸ் இப்போ ஏற்பட்ட சில கம்பெனிஸ் சாதிச்சு காமிக்க முடியுன்ற ஒரு விஷயத்த காமிக்கிறதுக்காகவும் தான் இது நாங்கள் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு இங்கே வந்திருக்கோம் சார் இந்த கண்காட்சியை பற்றி சொல்லுங்கள் மக்களுடைய பார்வையில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு எப்படி ரெஸ்
அதாவது <laughs> 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 வெளி <laughs> நிறைய <laughs> பேர் <laughs> அதுதான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு விஷயமா என்ன பட்டுதுன்னா நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மிஷன் குக் பண்ணுதுன்னு சொல்லும் போது மக்கள் உண்மையாலுமே நம்பல ஏன்னா சில விஷயங்கள் லைக் நம்ம நினைச்சு பாக்குறதுக்கும் மீறி சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணும் போது அது உண்மையாலுமே உண்மையா இல்லையான்ற ஒரு கொஸ்டின்ல கோணத்துல போகும் மோசரம் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்ற கோணம் அடுத்தது வரும் அதனாலதான் நாங்க இங்க இருந்தே இந்தியால இருந்தே இந்த ரோபோச் ஆஃப் மெஷின்ஸ் எல்லாமே லைக் கொரியர் பண்ணி அங்க நாங்க லைவ் டெமோ பண்ணும் போதுதான் மக்கள் மக்களோட ரியாக்ஷன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது நான் அந்த வீடியோஸும் இமேஜஸும் ஷேர் பண்றேன் அங்க வந்திருந்த பல பல கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்த மக்கள் அங்க துபாயில இருக்கிற லைக் நேட்டிவ் பீப்புளா இருக்கட்டும் யூஎஸ்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க சவுத் ஈஸ்ட் லைக் லைக் அதர் ரீஜன்ஸ்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க ஸோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வியா பட்டது இது உண்மையாலுமே ஒர்க் ஆகுமா அதுதான் எங்களு எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே எங்களுக்கு கேட்ட குவேஷன் எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெரிய சேலஞ்சா பட்டது நாங்க பண்ணிருக்கோன்றது காமிக்கிறத விட இது உண்மையான்றது ஒரு பல குவேஷன்ஸ் நாங்க பார்க்கும்போது லைவ் டெமோ ரன் பண்ணும் போது மக்களோட ஒரு அவங்க அவங்களையும் மீறி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் காமிச்சாங்க அதுதான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது இது உண்மையாலுமே பண்ணுச்சா அதனாலதான் லைவ்லயே அங்க சிக்கன் பிரியாணி ரன் பண்ணும் நாங்க மஷ்ரூம் பிரியாணி ரன் பண்ணும் ஜீரா ரைஸ் ரன் பண்ணும் அங்க மண்டி பிரியாணின்றது ஃபேமஸ் அங்க துபாய் அராப் சைட் ஒரு <laughs> ஒரு செஃப் கா சமைக்கிறாருன்னா அவரோட ரெண்டு கை யூஸ் பண்றாரு அவரோட இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்றாரு அவரோட லைக் நாலேஜ யூஸ் பண்றாரு அதே மாதிரி அவரோட சொல் அறிவும் யூஸ் பண்றாரு அதே மாதிரி அவரோட ஒரு கேள்வி ஞானத்தையும் வச்சுட்டு லைக் லைக் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு சமைக்கணும்பான்னு நீங்க ஒரு செஃப்க்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவங்க அந்த ஐம்பது பேருக்கு என்னன்றது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா நிறைய செஃப் வந்து மெஷரே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுல அந்த அளவுக்கு கைப்பக்கம் இருக்கும்போது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட பெரிய ஒரு சேலஞ்சா பட்டது அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணுற ஒரு விஷயத்த நம்மளால் அவ்வளோ நுணுக்கத்தையும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ஏன்னா அவங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில செஃப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நாங்கள் நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எங்களோட டீமில் ரெண்டு பேர் லைக் என்னென்னன்றதே இங் லைக் எல்லா எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணுவாங்க நோட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சக் லைக் சுகர் இந்த டைம் போடணும் இது கொஞ்சம் நேரம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் லைக் லைக் ஜீரகம் போடணும் லைக் இப்போ பிரியாணியே பார்த்தீங்கன்னா லைக் ரைஸ் போட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஆர் லைக் இதுக்கப்புறம் இந்த டைம்ல 
இவ்வளோ டைம் வெயிட் பண்ணணும் இவ்வளோ ரைஸ் போட்டோன்னா இவ்வளோ டைம் வெயிட் பண்ணணும் அதே மாதிரி சில டைம் இந்த இன்கிரீடியன்ட் இல்லைனா வேற ஒன்று கூட போடலாம் இப்படி சில பேருக்கு வந்து பூண்டு போடிக்காது அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலாக வேற ஒன்று போடலாம் இப்ப இப்ப ஏற்பட்ட சில ரொம்பவே அந்த அந்தந்த துறையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்களோட பேசிட்டு இருக்கும்போது தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா நம்ம எந்த காலத்திலையும் ஒரு செஃபை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு பெரிய விஷயம் எங்களுக்கு புரிஞ்சது இதோட பர்பஸ் வந்து ஒரு செஃபோட ஒரு மேன்வலான ஒரு வேலையை கம்மி பண்ணி லைக் நான் செஃபா கூட உங்களால் சமைக்க முடியுன்றது தான் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 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 முக்கியமான விஷயமா பார்த்தோம் இந்த கம்ப்யூட்டரில் நாங்கள் சாஃப்ட்வேரில் எது என்ன நாங்கள் லோட் பண்ணுவோன்னா நம்ம என்னென்னலாம் பசங்க நோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் சாஃப்ட்வேரில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக கொடுப்போம் இதை நாங்கள் வந்து சாஃப்ட்வேர் டிஃபைன் குக்கிங்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அதாவது என்னென்னா இது எல்லாமே கோட் ப்ரோக்ராம் மேட்டிக்காக நாங்கள் சொல்லிவிடும் இந்த கொஞ்சம் நேரம் பத் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் வெயிட் பண்ணு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹாப்பர்லேருந்து போய் இங்கே நூறு கிராம் சுகர் வாங்கிக்கோ அதுக்கப்புறம் அந்த சுகர் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த வெசல் ஒனில் கொட்டு ஸோ என்னென்னலாம் மக் நம்ம வீட்டம்மா நம்மளோட செஃப்பு எப்படி ஆக்சுவலாக சமைக்கிறாங்களோ அதே விஷயத்தை தான் நாங்கள் ரொபோட்டிக்காக பண்ணுறோம் இதனால ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நீங்க கைப்பக்கோன்னு சொல்றது ரொம்ப ஒரு அதிசயமான விஷயமா என்ன பண்ணுது எங்க ரோபோ செஃப் கத்துக்கிட்டு குக் பண்ணிச்சோ அந்த செஃபே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போனாரு இன்னொரு நாள் வந்திருந்தாங்க ஒரு 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 மாசம்க்கு அப்புறம் அவரே வந்து இந்த மாதிரி எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு வரும்போது அவர் சொல்லி தந்த ரெசிபியே ரோபோவும் குக் பண்ணிச்சு கூடவே அவரும் குக் பண்ணாரு அன்னைக்கு நடந்த ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அவர் குக் பண்ணதை விட போன மாதம் அவர் சொல்லி தந்துட்டு போன மெஷின் குக் பண்ணது ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தது ஸோ இங்கே தான் வந்து என்னென்னா இது இதில் மெஷினோட கிரெடிட்னு நான் சொல்கிறதை விட இது அவரோட கிரெடிட் தான் ஆனால் ஒரு மனிதனாக நீங்கள் பண்ணும்போது எல்லா டைமும் உங்களால் அதே கைப்பக்குவத்தை உங்களால் கொடுக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிராம் அக்யூரசி அதாவது இங்கே எரருன்ற ஒரு விஷயத்துக்கே சாத்தியமே இல்லாமல் இருக்கும் அதே மாதிரி லைக் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எல் அக்யூரசி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிராம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பெரிய அட்வான்டேஜாக என்ன நான் பார்க்குறேன்னா இங்கே லைக் அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் சென்டிகிரேட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவ்வளோ லெவல் ஆஃப் கண்ட்ரோல் நாங்கள் குக்கிங் நாங்க